буду вам повторити. Костю, ось твоя перша заробітна платня. Дякую. Але ж тут менше, ніж мені обіцяли. Ми говорили про 10 тисяч, а тут ще 7. Мені завжди якось дивно чути такі речі від молодих співробітників. Хіба я тебе не навчала? Не давала тобі порад, яких ти не знайдеш у підручнику? І от замість вдячності я ще й маю виправдовуватись перед тобою? Костю, совість маєш? Будеш добре працювати, будеш мати гарні гроші. Я виконував все, що ви казали. Працював до останнього клієнта. Всі задоволені. Ну, от, напевно, тоді і заробив чайових. Я не очікувала такого нахабства від тебе. Та, та ні. Давай так. Або ми зараз закінчуємо цю розмову, або ти завтра на роботу не виходиш. Я розраховував на зарплатню. Мені завтра за житло платити. А як же ваші обіцянки, гарантії? Коли працівник сліпо довіряє обіцянкам роботодавця, не знаючи своїх законних прав, немає гарантій того, що його не ошукають. Статтею 24 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням та повідомлення відповідного органу виконавчої влади. Стаття 29 передбачає обов'язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором роз'яснити його права і обов'язки, поінформувати про умови праці, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, визначити працівникові його робоче місце, забезпечити всіма необхідними засобами, проінструктувати працівника з питань охорони праці. Якщо всі ці обов'язки виконуються належним чином, працівник буде захищений від свавілля роботодавця в питаннях умов та оплати праці, може розраховувати на гарантовані державою виплати полікарняних, відпускних, а також у разі нещасного випадку чи професійного захворювання. Працівнику чи працівниці слід перевірити, чи справді роботодавець оформив все належним чином. Чи не йдеться про практику тіньової займітості, що створює значні небезпеки та ризики? Краще наполягти на дотриманні порядку офіційного працевлаштування, не піддаватись маніпуляціям та приниженню з боку роботодавця, або розірвати відносини з таким недобросовісним роботодавцем. У разі конфліктної ситуації радимо звертатися з відповідною скаргою до Державної служби з питань праці.